நம்ம அண்ணா கூட சிங்கத்தில் நடிச்சிருந்தாலும் அவர் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிச்சு போடுவேன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த கேரக்டர் இல்லை நான் கத்தி எல்லாம் அந்த படத்தில் பேச முடியாது அதனால அதுக்காக எனக்கு நடிக்க தெரியாது நினைச்சுக்காதீங்க நான் கத்தி பேசிட்டேன் ஆல்ரெடினு சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட இல்லாட்டி மார்க் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க புரிய சார் பத்து இது அஞ்சு சில ஷாட்லாம் படத்தில் வரவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் போட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு அஸ்டன் கமிஷனரை வந்து இன்ஸ்பெக்டர் திட்டிட்டு ரோடு வரைக்கும் கொண்டு போயிடுறாரு எந்த படத்தை சொல்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு புரியுது இந்த நம்ம மகதீரல ராஜமௌலி சார் படத்தில் வர மாதிரி தொட்ட உடனே ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி திரும்ப வருதுன்னு ஃபீலிங்கில் படத்தை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் இந்த படம் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு நிறைய இந்த பேரலல் வேர்ல்டு பற்றி படிப்பான் அவன் சொல்லுவான் நம்ம ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருடைய கண்ணு நம்மளை வந்து நம்ம கண்ணில் கண்ணில் பார்க்க 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 மாட்டோமா ஒருத்தர் இங்கே எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணை கரெக்டாக பார்ப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீ பேசுனா உனக்கு அவங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி இந்த கதை இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எனக்கு மறுபடி மறுபடியும் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு சிறுத்தை படத்துக்காக ரிசர்ச் பண்ண போகும்போது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிக்கிறோம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மைண்டில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கமர்ஷியல் படம் தான் ரீமேக் படம் தான் இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணுங்கிறக்காக சில ஆஃபீஸர்ஸை மீட் பண்ணேன் அப்போ இந்த கேஸ் பற்றி எங்கிட்ட ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தாங்க அது மறந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆச்சு திரும்பவும் அதே கதை வந்து வினோத் இந்த படத்தில் இந்த இன்சிடென்ட்டை சொல்லும்போது ஐயோ இந்த கதை எனக்கு தெரியுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் கதை ஆரம்பிக்கிறக்கும் போது ஸோ திரும்பியும் வருதேங்கும் போது அதுவே எனக்கு இன்ஸ்கிஸ்டாக இருக்குது ஒரு வருஷம் நம்மளை மறுபடியும் வரையும் தேடி வர்றது இந்த நம்ம மகதீரல ராஜமௌலி சார் படத்தில் வர மாதிரி தொட்ட உடனே ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி திரும்ப வருதுன்னு ஃபீலிங்கில் இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சதுரங்க வேட்டை ரொம்ப பிடிச்ச படம் ரீசெண்ட் டைமில் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க ஏமா அந்த கதைகள் அவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டே ஆடிக்காரம் போகிறான் டாங்க அவன்கிட்ட ஊரில் இருக்கிற காசை பூரா வாங்கி அவன் ஆடிக்காரம் வாங்கிட்டானா அது அவங்க ஊருக்குள்ளே இருக்கான் ஆனால் அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்சூரன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஷாக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு படமாக இருந்துச்சு அதே டைமில் அந்த படம் வந்து அப்படி ஏமாத்திட்டே வாழ்ந்துட முடியாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிச்சு ஒருத்த அப்படியே வாழ்ந்துட்டே இருந்தால் நிம்மதியாக நீ வாழ்ந்து சந்தோஷமாக இருந்துட முடியாது நீ நல்ல வழிக்கு வரலன்னா நீ நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதையும் அந்த படம் சொல்லிச்சு அதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நடுவில் வந்து நிறைய படங்கள் நான் பார்த்தப்போ வந்து அடுத்தவங்க காசு ஆட்டையை போட்டு சந்தோஷமாக எஸ்கேப் ஆகி கோவால போய் செட்டில் ஆகிடலான்ற மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துச்சு அப்படிலாம் வாழ்ந்துட முடியாது நீ இங்கே தான் இந்த உலகத்துலாம் இருந்தானோ அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு படம் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு படமாக இருந்துச்சு ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி படத்தை ஒத்துக்க வச்சுது படத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா வந்து வினோத் வந்து இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எல்லாரையும் பார்த்து பே பேசுறத நான் பார்க்குறேன் இல்லாட்டி ஃபோனை பார்த்துட்டு தான் பேசுவார் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு ஆடியன்ஸை பார்த்து பேசுறது அவரை சொல்லணும்னா வந்து இந்த காலேஜில் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு சில பசங்க வருவாங்க என்ன மச்சா எப்போ எழுதியிருக்க அப்படின்னு கேட்டால் சூப்பரா நைன்டி வந்துடும் பண்ணுங்கள் பார்த்தா ஃபெயில் ஆயிரும் அது என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் ஆனால் இவர் வந்து டூ மார்க்ஸ் வந்து பத்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் லாங் ஆன்சர் நாலு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு தெளிவாக கணக்கு போட்டு சொல்கிற ஒரு ஒரு பையன் இருப்பான் இல்லையா காலேஜில் அந்த மாதிரி வினோது ஸோ வந்து ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இந்த படத்தை எடுத்துக்க எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா சார் இதெல்லாம் நம்ம நினச்சத விட பெட்டராக வந்திருக்கு இதெல்லாம் சரியாக வரல இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிஸ்டெண்ட்டாகவே இருந்து படத்தை பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்ஜெக்ட் ஒரு டைரக்டர் இல்லாட்டி இதை பர்சனல் ஐட்டம் ஐயோ நம்ம எடுத்த ஷார்ட் அழகாக இருக்குது இதை படத்தில் வரணுமே அப்படின்னு திணிச்சோம்னா அந்த கதையில் செட் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை தள்ளி இருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்குது அந்த நிதானம் அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ரெண்டாவது படத்தில் அது இருக்கிறது பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் படித்து வச்சுருப்பாரு நாங்கள்லாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏதாவது அவசரமாக தேவைப்படணா கூகுள்லாம் சர்ச் பண்ணுறது இல்லை அவர்கிட்ட கேட்டுறது அவர் தெளிவாக சொல்லுவார் சார் இதை வந்து இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் தெளிவாக படித்து வச்சுருப்பார் ஒரு விஷயத்தை தெரியல சொல்லும்போது அது வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் கமர்ஷியலாக போயிடணும் ஆனாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறக்காக ரொம்ப மெனக்கெடுவார் ஒரு ஒரு ஒரு
இல்ல இல்ல நல்லா பண்ண வைப்பேன் நல்லா பண்ண வைப்பேன் சரி நானும் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து இப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒரு ஷாட் எடுத்துட்டா அந்த ஷாட்டை ரசிக்கிற அளவுக்கு கூட டைம் வெயிட் பண்றது கிடையாது அதுக்குள்ள அடுத்த ஷாட் போயிடுறது ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ ஷாட் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது இன்னொரு முதலே சின்ன சார் இந்த படம் நான் சிம்பிளாக வந்து ஒரு அறுபது நாள் எடுத்துட முடியாது சார் இந்த படத்துக்கு ஒவ்வொரு சீன் எடுத்துட்டாலும் அவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் தேவைப்படுது அவ்வளோ விஷயங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ சத்யா வந்து அது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணாப்ல அதுவும் நைட்லேயே ஷூட் பண்ணதுனால வெறியில் வந்து ராஜஸ்தானை கொண்டு போய் கொடுத்த உடனே சில ஷார்ட்லாம் படத்தில் வரவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் போட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வந்து சத்யா எடுத்து கொடுத்துருக்காப்ல அவர் கல்யாணம் கதையோ கையோட ஒரே வாரத்தில் நாங்கள் தூக்கிட்டு போயிட்டோம் அவுட் ஒர்க்கு பாவம் பட் அவர் சந்தோஷமாக தான் இருக்காருன்னு நம்புகிறேன் கதிர் சார் போலீஸ் படம்னால கதிர் சார் வந்தே ஆனும் போல இருக்கு கதிர் சார் பொதுவாக வந்து வித்தியாசமான கதிர் இருந்தால் கொடுங்கன்னு சொல்லுவார் ஆனால் அவரா வந்து ஒரு வித்தியாசமான மறுபடியும் போலீஸ் கதையில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் சொன்ன சவால்கள் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் நானும் வந்து ராஜஸ்தான் போகிறோம் ஊருக்குள்ளெல்லாம் மார்க்கெட்லலாம் ஷூட் பண்ண போகிறோம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது க்ரௌட்லாம் நம்ம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நீட்டாக ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட்டில் போய் இறங்குறோம் இறங்குனோன்னே ஏ நம்ம கார்த்தி சார் அப்படின்னா ஏ இன்னையா நடக்குதுங்கன்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக நம்ம இது ஜிபி ரோடு சவுக்கார்பேட்டில் இருக்கிற மக்கள் ஃபுல்லாக அங்கே இருக்காங்க ஆமாம் சார் தலை தீபாவளிக்கு வந்த சார்னு சொல்லி ஒரு அங்கே ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது நவராத்திரி பூஜைக்கு வந்த சார் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஆளுக்கு தான் இருக்காங்க ஷூட்டிங் நாரிடுச்சு அங்கே ஷூட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆ ஸோ அங்கேயும் அதே மாதிரி சவுண்ட் வந்து நம்ம இந்தியெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓரம் போயா அப்படின்னா போலம்பா இருப்பா அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் ஸோ அந்த ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் நம்ம எல்லா படங்களும் ஹிந்தியில் டப் பண்ணிடுறதுனால நம்ம ஆட்டோகிராஃப் வாங்குற அளவுக்கு நம்ம பிரபலமாக இருக்கலாம் ராஜஸ்தானில் கூட மியூசிக் பற்றி சொல்லணும் ஜிப்ரான் கிட்ட இப்போ வந்து நம்மளுடைய ட்ராவல் பொறுத்து தான் பாட்டே அமையுது காலில் உட்காந்த உடனே காரில் உட்காந்த உடனே கேட்குறக்கு ஒரு பாட்டுன்னா செவத்த புள்ள இருக்குது உட்காந்த உடனே மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மூடுக்கு ஒரு சாங் இருக்குது சிக்னலில் ரொம்ப நேரம் சிக்கிட்டோம்னா ஐயோ அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அதுக்கு ஒரு ஐட்டம் சாங் இருக்குது நல்லா கேட்குற அளவுக்கு எனக்கு அந்த ஐட்டம் சாங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக அங்கே தான் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி வெளியே வருது அப்புறம் ட்ராவலில் நின்று வண்டி மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் எனர்ஜியாக வண்டி ஓட்டணும் அப்படிங்கும்போது ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் அது மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ராக் சாங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நைட்டில் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நிதானமாக வீட்டில் சண்டையெல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கேட்கணும்னு நினச்சா நிதானமாக உட்காந்து கேட்குற மாதிரி அழகான வார்த்தைகளோட அவ்வளோ லேரிங்கோட ஒரு மியூசிக் இருந்துச்சு ஜிப்ரான் சொன்ன மாதிரி எல்லா வெரைட்டியில் வந்து ஒரு சோக பாட்டு ஒரு 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 ஃபாஸ்டான ஒரு சாங் ரெண்டு மூணு லவ் சாங்ஸு அப்படின்னு எல்லா கலவையிலையும் பாட்டு அமையிறது ரொம்ப ரேர் அந்த வகையில் இந்த ஆல்பமில் எல்லா கலர்லேயும் சாங்ஸ் இருக்குது வார்த்தைகளும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உமாதேவி வந்து நான் நீ எழுதி கொடுத்தாங்க அது மாதிரி இந்த படத்துலேயும் அந்த பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து அவ்வளோ அழகாக வார்த்தைகள் இருந்துச்சு நேற்று நைட்டு தான் எல்லா பாட்டும் நான் கேட்டேன் அதனால் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வித்தியாசமான ஒரு ஆல்பமாக தான் நான் பார்க்குறேன் எல்லாருக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரியான வெவ்வேறு மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சாங்ஸ் இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு போஸ் வங்கட் சார் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சி கீட்டிங்க சார் எங்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் அது உண்மை இல்லை அவ்வளோ விஷயங்கள் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அவரோட வாழ்க்கை பற்றி சொல்லியிருக்காரு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல சார் நீங்கள் ஆட்டோ டிரைவராக இருந்து ஒரு நடிகராக வந்திருக்கீங்க ரஜினி சார் வந்து பஸ் கண்டக்டராக இருந்து வந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக இருந்து வந்திருக்காருங்கிறது சாதாரண விஷயமா சார் அது எனக்கு அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு நம்மளாம் நிறையா உழைக்கணும்னு நான் அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாரு அதுவும் இல்லாமல் அண்ணா கூட சிங்கத்தில் நடிச்சதுனால அவர் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிச்சு போடுவேன்னு சொல்லிட்டேன் அந்த கேரக்டர் இது இல்லை நான் கத்தி எல்லாம் அந்த படத்தில் பேச முடியாது நான் சாப்பிட்டா தான் பேசுவேன்னு சொல்லி அதனால அதுக்காக எனக்கு நடிக்க தெரியாது நினச்சிக்காதீங்க நான் கத்தி பேசிட்டேன் ஆல்ரெடினு சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட இல்லாட்டி மார்க் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க சூரிய சார் பத்து இது அஞ்சு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அப்புறம் தான் வினோத் சார் சொல்லுவார் சார் இந்த ஷார்ட் செட்டப் பண்ணணும் அவர் பார்த்துக்குவாருங்க அவர் இருக்காருங்க அப்படின்றோம் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து போஸ் பார்த்துக்குவார் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நடிப்பு சொல்லிக் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அவர் கேட்டு நாங்கள் கற்றுக
அவங்க வந்தாங்கன்னா நான் பயப்படுவேன் நான் வந்தால் அவங்க பயப்படுவாங்க ஏன்னா அந்த அவங்க பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா ஐயோ ஓட விடுவாங்களே அப்படின்னு டெய்லரில் பார்த்துருக்கீங்களே எவ்வளோ ஓடியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஓடி தான் மேரத்தானில் ஜெயிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஓடியிருக்கோம் அந்த டீம் ஃபுல்லாக பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாருமே வந்து போலீஸ் ட்ரைனிங் போய் பக்காவாக ரெடியான மக்கள் இல்லாட்டி அந்த அந்த குளிர்லையோ அந்த வெதர்லையோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ அவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க அவங்க அங்கீகரிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அவங்களையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து நிறையா வேறு வேறு அட்டேரின் வெவ்வேறு ஆர்டிஸ்ட் டெரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கும் இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேஸஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில் நடிகர்கள் நடிப்பு நடிகர்கள் தேர்வு வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி டீட்டெயில் வந்து நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு மெட்ராஸில் அந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் மெனக்கெட்டு மெனக்கெட்டு செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் வரும்போதே கரெக்டாக இருக்கும் அவன் நடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இருக்காது அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய தேட்டர் ஆக்டர் ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து திலீப் மாஸ்டர் வந்து படத்தை பண்ணியிருக்காரு ஆல்ரெடி கொம்பன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ச்ட் ஆக்ஷன் ஃபுல் நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு கால் சீட் எடுத்து காமிச்சாங்க ராஜஸ்தான் போய் ஏதாவது என்னங்க பண்ணுறோன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் ஃபைட்டு சார் அப்புறம் ஒரு நாள் காரில் சேஸ் சார் அப்புறம் அஞ்சு நாள் ஃபைட்டு சார்னு ஏங்க நடுவில் வேறு வேலையே இல்லையா எனக்கு ஃபுல் படம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் தான் அதனால் வந்து ரா ஃபிலிம்லாம் இல்லை ஒரு கமர்ஷியலான ஃபிலிம் தான் இது ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு உண்மைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் அஃப்கோர்ஸ் சண்டையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் பஸ் மேலெல்லாம் பறந்தெல்லாம் சண்டையெல்லாம் போடுறோம் இருந்தாலும் வந்து ஆஃபீஸராக அவன் என்ன செய்யக்கூடியங்கிறது அவனோட லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைனால ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கிற லிமிட்டேஷன் அப்புறம் இன்னும் சொன்ன மாதிரி சுற்றி இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே நமக்கு ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் இருந்தாலும் சின்சியரான ஆஃபீஸர்ஸ்னு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க வெறும் சம்பளத்துக்காக வேலை செஞ்சால் அந்த தொழில் இருக்கவே முடியாது என்றைக்கோ வேலையை விட்டுட்டு போயிடலான்னு தோன்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாக தான் அந்த தொழில் இருக்குது அது உள்ளே உள்ளே போய் நான் மக்கள்கிட்ட பேசும்போது தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு ஆறு கோடி பேருக்கு ஒரு லட்சம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்கன்னா எப்படி அவங்க போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் எப்படி அந்த இடத்துல போய் அவங்க வந்து நிற்க முடியும் அதுக்கு வந்து எப்படி டாக்டர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் வேலையாக இருக்குதோ அது மாதிரி வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்கிற வேலையும் ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் வேலையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் உள்ளே போய் பார்க்க ரொம்ப புரிஞ்சுது ஸோ ஒரு மறுபடியும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நடிக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பவுமே ஆக்டர்ஸுக்கு வந்து ஹீரோஸ்க்கு வந்து யூனிஃபார்ம் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் யூனிஃபார்ம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த உண்மை கதை பேஸ் பண்ணி நிறையா விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதே மாதிரி இந்த படம் நிறையா விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற மக்களுக்கு நிறைய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிறைய புது விஷயங்கள் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் பப்ளிக் பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த படத்துக்கு போராடி இருக்காங்க ஏன்னா ஜெய்சல் மாரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாகிஸ்தான் பார்டர் கிட்டே இருக்கிற இடம் அது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அறுநூறு அறுநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் தூக்கிட்டு போனோங்கும் போது நிறையா பிளானிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து பெரிய ஒர்க் இந்த படத்தில் ஏன்னா மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ள ஞாபகம்லாம் வந்துச்சு எனக்கு ராஜஸ்தான் போன உடனே ஏன்னா அந்த குளிர் மார்னிங்கில் எவ்வளோ கோல்டாக இருக்கும் மத்தியானத்தில் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் வெயிலாக இருக்கும் பட் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணும் அண்டு இந்த படத்துக்கு வந்து ஹீரோயின் வந்து யார் போகலாம் யார் போகலாம் யார் போகலாம் நிறைய யோசிச்சு 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 கடைசியில் வந்து ராகுல் ஃபைனலைஸ் பண்ணும் டைரக்டருக்கு எனக்கும் நம்பிக்கையே வரல அவங்களுக்கு நான் வந்து அடிக்கடி மெசேஜெல்லாம் அனுப்பு பாருங்க தமிழ் பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி தான் எங்கள் ஊரில் ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் போ இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு படம் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வேறு அனுப்புகிறேன் பட் அவங்க வரும்போது பார்த்தா எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருந்தாங்க அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கட்டும் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆகட்டும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மற்ற படங்களை பார்த்தது மாதிரி இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து வேற ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ரியலாக ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா வெறும் ஆம்பளைகளே பார்த்து பார்த்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஃபைட்டாக எடுத்து முடிச்சு கடைசியாக தான் நாங்கள் எல்லா ரகுல் கூட இருக்கிற சீன்ஸ் எடுத்தோம் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டே சந்தோஷமாக இருக்கும் பாட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க லைட் தூக்கிட்டு போகிறவர் கூட அது ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு மூடில்
இல்லை நான் வந்து இப்போ டிஎஸ்பி ட்ரைனிங் பற்றி நான் கேட்டேன் அதாவது எப்போ வந்து ஒரு நார்மலாக சிட்டிசனாக இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக மாறுறான் அவனோட சிந்தனை எப்படி மாறுது ஒரு விஷயத்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக ஆனதுக்கப்புறமா எப்படி பார்க்குறான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கிறவங்க தான் ட்ரைனிங் மூலமாக ஆஃபீஸராக மாற்றப்படுறாங்க ஸோ ஒரு டிஎஸ்பி ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள தூங்க விடாமல் அந்த ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங்கில் தான் வந்து ஃபிட்னஸே கொண்டு வராங்க ப்ராப்பராக ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இல்லாதவங்களை கூட வந்து ஒரு க்ரௌடில் போனால் இறங்கி நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுங்கிற தைரியத்தை கொடுக்குது அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற கிளாஸஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபீல் ட்ரைனிங் இருக்குது அந்த ஃபீல் ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கூட தூங்க மாட்டாங்க அந்த விஜிலன்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அந்த விஜிலன்ஸ்னால பல கிரைம் நடக்காமல் இருக்குது ஆனால் அந்த விஜிலன்ஸ்க்காக அவங்க தியாகம் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது டே அண்ட் நைட் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதாவது ஒரு 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 காரில் ஒரு ஜீப்லேயே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அங்கேயே வாங்கி சாப்பிட்டுக்குவாங்க எங்கே பாத்ரூம் போவாங்க அதை நம்ம எப்பாவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா எப்போ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டஸ்ட்டில் இருக்காங்க நம்ம ஒரு செகண்டுக்கு வண்டியில் போனால் கூட காரில் கண்ணாடி ஏற்றிடுறோம் டஸ்ட்டாக இருக்குது அவங்க வெளியில் நின்றுட்டு இருக்காங்க பட் அந்த அவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸும் அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அதை வந்து மனப்பூர்வமாக பண்ணுறாங்க நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் அவ்வளோ சின்சியராக இருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சது கூட கிடையாது இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா ஒரு ஒரு பத்திரிகை செய்தியை வந்து அப்போ இவ்வளோ பேர் கொண்டுட்டாங்களா ஓகேப்பா அடுத்த செய்திக்கு போயிடும் நம்ம பட் அதுக்குள்ளே நடந்த விஷயத்தை நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது ஸோ அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது யூ வில் கம் டு நோ அபவுட் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஒரு அது வெளிமாநிலத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆட்களை எப்படி பார்க்குறான் அப்படிங்கிறது கூட இந்த படத்தில் இருக்கும் இதில் ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு எஸ்பியை போய் பார்க்க போகும்போது அவங்க வந்து நான் போய் உட்கார கூட இல்லை உள்ளே போய் உட்கார கூட இல்லை அவங்க பயங்கரமாக திட்ட ஆரம்பித்தாங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க போலீஸ் பற்றி படங்களில் ரொம்ப மோசமாக காட்டுறீங்க ஒரு அஸ்டன்ட் கமிஷனரை வந்து இன்ஸ்பெக்டர் திட்டிட்டு ரோடு வரைக்கும் கொண்டு போயிடுறாரு எந்த படத்தை சொல்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு புரியுது என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி விட அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உக்காருங்க அப்படி அப்புறம் தான் உக்காருங்க ஸோ நமக்கு அதில் ஒவ்வொரு வார்த்தையை வந்து ஒரு ட்ரெயினி எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா கேடட்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த வேர்டு கூட நமக்கு புதுசு எப்படி நிற்கணும் எப்படி சல்யூட் பண்ணணும் எப்போ வெளியே போகணும் இப்படி நிறைய பேசிக் ரூல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாரு ஒரு ரிட்டையர்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் மூலிமா